В нас сьогодні в гостях у студії директор студії архітектури Брів Бров Бар Леся Горай. Доброго ранку, Леся. Добре. І сьогодні ми з вами будемо говорити про що? Про дівчачу красу. Правда ж? Правда. Поговоримо з вами про брови. Я одразу перейду до питань. І так, що таке біотатуаж? Завжди було цікаво. В нас ж дивляться багато дівчаток, дивляться багато жінок, домогосподарок, мам. От розкажіть, будь ласка, що це така за ця процедура? По-перше, хочу сказати про те, як важливо мати правильну форму брів. Адже брови, вони впливають, в принципі, на багато деталей на обличчі і на саме обличчя. Тобто, за допомогою брів можна змінювати овал в обличчя, можна візуально зближувати очі, можна звужувати ніс, можна навпаки його розширити, зменшити, збільшити. Тобто, дуже багато нюансів і на них впливають в брови. І зараз, на даний момент, на ринку, хоча ця процедура насправді дуже і дуже стара, але от зараз вона стала для нас модною, це це біотатуаж. Тобто це процедура, за допомогою якої можна зробити не зовсім татуаж, але вже й не просто фарбування брів. Тобто це така золота середина, коли тобі 2-3 тижні не треба підфарбовувати брови олівцем. Ця процедура робиться за допомогою натурального продукту хни. В чистому вигляді хна не використовується на бровах. А от в якому вигляді хна саме? В чистому вигляді хна – це ярко-оранжевий колір. Хна робиться взагалі, хна – це порошок із листків лавсонії. І ось вона, от яскраво-оранжева, я не думаю, що хтось із дівчат, чи жінок захоче. Не захоче, я думаю, дівчата. Можливо, якісь дуже креативні, але більшість не захоче. Ну, знаєте, є ж такі яскраві особистості, які там люблять виділитися. Ось для них. Дівчина з синім волоссям там пофарбувала, хтось там, можливо, зеленим, а тут собі йдеш по вулиці і бачиш дівчину з такими помаранчевими брови. Насправді так. Але в чистому вигляді дуже рідко використовується. Я за свою кар'єру не використовувала і не бачила, хто використовував. Зазвичай туди домішується басма, кава, какао, щоб змінити колір. Щоб колір був приблизно такий, як колір волосся. Звичайно, він не буде точно такий, але приблизно, плюс-мінус. Тому процедура, в принципі, взагалі не болюча, вона не займає дуже багато часу. Наркоз не дають? Зовсім ні, не дають наркоз. Не болюча – це по яким міркам жіночим, просто враховуючи те, скільки ви всього? Тому що слово «татуаж» взагалі, воно зразу асоціюється з тим, що буде боляче, тому що так звикли. Біотатуаж, він взагалі не безболісний, тобто там не використовуються тату-машинки, фарба наноситься на шкіру, хна наноситься на шкіру, і через деякий час просто змивається або щищається. Є два методи. Ось і все. І, до речі, навіть чоловікам можна робити цю процедуру. А можна мені вуса зробити? Вуса, вуса. Звичайно. Андрій, тобі краще без вус, чесно. Мені дуже цікаво. Ми вже, так, про біотатуаж ми з вами говорили. От, ви говорили, що від форми брів багато залежить. Я от сьогодні буквально зранку в інтернеті прочитала, що дзеркало відіграє в цьому ключову роль. Так, без дзеркала дуже складно зробити ідеально рівні брови, симетричні брови. Якщо у вас під рукою немає дзеркала, можна використовувати, звичайно, камеру в телефоні, тому що на фото теж дуже видно асиметрію. Тому, коли... І дуже важливо, коли ви самі робите собі моделювання брів, не брати зеркало, яке збільшує зображення, і намагатися рівняти собі брови, тому що це 100% що вони будуть зовсім не рівні. Потрібно відходити періодично на невелику відстань від зеркала, дивитися на себе іздалеку, і тоді дуже добре видно, рівно-нерівно, однаково-неоднаково, дещо підправити. Ну, в принципі, це якщо ви робите самі. Якщо ви йдете до професіонала, то вони володіють цими знаннями, тому можна не хвилюватися. Без дзеркала зробити симетричні брові просто неможливо, або без камери. От будь-яка процедура, вона ж потребує корекції. Як часто потрібно робити корекцію при біотатуажі? Корекція, незалежно від біотатуажа, чи просто від фарбування, чи це просто корекція, вона робиться по необхідності. Тобто у всіх людей по-різному, з різною швидкістю відростає волосся в бровах, тому якщо є необхідність, ви приходите і робите. Біотатуаж ніяк не впливає на те, як часто вам потрібно її робити. От у нас зараз гарні брови, це, так би мовити, тренди. А кому ж саме підходить процедура біотатуажу? 
Ця процедура підходить перш за все людям, у яких алергія на фарбу. Це для них гарна альтернатива. Ця процедура рекомендована для жінок, які вагітні, які годують груддю. Але я хочу тут зупинитися, сказати, що за рекомендацією лікаря, тому що майстер не може взяти на себе відповідальність і говорити стовідсотково. Це натуральний продукт, він безпечний з цієї точки зору, але все-таки це таке дуже серйозне питання, тому завжди треба консультуватися з лікарями щодо вагітних жінок, з приводу вагітних. Ця процедура гарно підходить дівчатам, які хочуть фарбувати брови, але ще не можуть собі дозволити робити це фарб, в силу свого юного віку. Ця процедура підходить тим, хто... Тобто вікових обмежень немає? Немає, так? Ні. Хочеш виглядати гарно в 15, іди собі роби. Звичайно, звичайно. І краще, іди, роби це хною, а не купуй якусь фарбу. Ми зараз про це поговоримо, до речі, так. Ця процедура гарно підходить тим, у кого є якісь нерівності в бровах, не вистачає волосся, і коли є необхідність зафарбувати шкіру, то біотатуаж – це 100% те, що вам потрібно. Але є такий нюанс, що вона підходить процедура всім, але є от категорія, кому не потрібно. Не рекомендовано. Наприклад, якщо у людини жирна шкіра, то біотатуаж їм тримається менше. Тому ми завжди попереджаємо, що два тижні можуть перетворитися в п'ять днів. Тобто потрібно враховувати, так би мовити, всі нюанси, так, перед тим, як робити дану процедуру. Наприклад, тип особливості шкіри, вагітна там жінка чи ні. До цього потрібно так підходити обережно, так? Наскільки я розумію. Не то, що з такою маленькою, чи осторогою, можливо. Потрібно просто проінформувати і попередити, щоб людина... Проконсультуватися і обрати... Щоб людина розуміла, всі плюси, всі мінуси, підходить їй ця процедура чи не підходить. От ми з вами говорили біотатуаж, біотатуаж. От скажіть, дороговартісна процедура чи ні? Ви знаєте, не набагато вона дорожча, ніж фарбування звичайною фарбою. Ну, набагато дешевше, ніж татуаж. Набагато, так? Це сто відсотків, так. От ми з вами говорили і про фарбу, ми говорили і от про хну. Ваша особиста думка, чим краще фарбою чи хною? І взагалі не ваша особиста, а чим краще фарба чи хна? Справа в тому, що хна і фарба – це два продукти, які мають бути на ринку, мають просто бути, тому що вони, хоча і те, і те, здається, фарба, несуть в собі різні функції. Наприклад, якщо у вас від природи гарні брови, але ви хочете оновити колір, ви пофарбувалися, наприклад, в блонд, а у вас темні брови, ви хочете їх зробити світліше. Хна з цією задачею не справиться, тому що хна змішується з водою, і вона може змінити колір, але не в світлішу сторону. Фарба може справитись. Тому в цьому випадку вам достатньо буде просто профарбувати ваші брови. Якщо ж ви хочете, наприклад, зробити татуаж, але боїтесь, ви можете зробити біотатуаж, звикнути до своєї нової форми брів, походити 2-3 тижні і подивити, якщо вам комфортно, ви підете робити татуаж, якщо вам комфортно з хною сподобалось ходити, ви не підете робити татуаж, будете робити весь час біотатуаж. Тобто у вас вже буде вибір. Хна допомагає зміцнити волосся, вона покращує його зовнішній вигляд, тому якщо у вас є необхідність відростити брови, вам корисно буде фарбувати хною. Якщо ви любите брови більш чіткі, більш яскраві, вам підійде хна. Тобто, в залежності від того, який ви результат очікуєте від моделювання, такий матеріал вам запропонує майстер, дивлячись із того, що ви маєте на даний момент. Які у вас брови? Саме про форму брів. Ви індивідуально для кожного підбираєте чи враховуєте побажання клієнтів? Є такі клієнтки, прийшла така, і от я хочу, як вони ті картинці, а ви бачите, що їй не личить вона. Ну, це вже, скажімо, більш психологічні аспекти роботи. Я завжди вислуховую побажання клієнтів, я завжди запитую, що вони бажають побачити в кінці, які їх очікування від процедури, і які вони бажають бачити свої брові після того, як вони підуть від нас. Але я завжди намагаюся попередити їх, що те, що вони хочуть, 
хочуть, якщо це не підходить даній mm-hmm. особистості, що воно може вам не підійти. Я хочу запропонувати вам варіант, який вам більше підійде. І давайте подивимось. Якщо вам не сподобається мій варіант, ви прийдете наступного разу, і ми зробимо так, як бажаєте ви. Ну, зазвичай вони приходять. Мої клієнтки повертаються і говорять, зробіть мені так, як ви робили минулого разу. Тобто перекладав да, ваше слово, так. воно діє, Це так? не слово, це переконлива робота. Тобто, коли людина дивиться на себе в дзеркало, їй подобається, вона, Бачу, просто, посмі... да, вона просто посміхається угу. і видно, що задоволена клієнтка. В принципі, ну, тут не потрібно багато говорити, людина просто повертається. І ще тут дуже цікаво що? з вами спілкуватися, ось проводжу просто неймовірно час. У мене, мабуть, не по темі до вас запитання. Але це те, що мене цікавить, і те, на що ви все ж таки знаєте, мабуть, відповідь. Бувають такі ситуації, коли чоловікам так, потрібно декілька вискобити там, волоси, не знаю, брови підправити. Чи правда, що якщо ти почнеш це робити, вони почнуть швидко рости, і потрібно буде там кожен тиждень ходити і робити форму? Це міф. Це, це міф? неправда, так. Тобто мужики і... можуть йти собі... Звичайно, вони... якщо є в цьому необхідність, це, це, ну, це угу. просто має бути. Тобто... Це звичайна процедура, це... Угу. воно просто має бути. Я вважаю, що і чоловіки, і жінки мають доглядати за своїм обличчям. Я тобто, думав, що я собі нічого один раз вискобую, буде там кусічки. Зовсім нічого страшного Робити немає, потім, більше вони у вас там рости не будуть. Добре, друзі, що ж, наш час, в принципі, підходить до завершення саме з вами в цьому спілкуванні. Сподіваюся, що корисну інформацію я для себе дізнався, корисну інформацію. Сподіваюся, що дівчатка, які роблять ці всі речі, про які мені нічого не відомо майже, крім того, що ви сказали, також щось для себе визначили. Дякую вам, що ви до нас вітали.